Mijn naam is Ivo de Groot en ik heb een album uitgebracht wat echt om te janken is. En dan bedoel ik echt om te janken. Het album heet Als je even iemand moet missen. En ik heb er al mijn covers slash vertalingen slash herschreven nummers op gezet van het afgelopen half jaar. Want ongeveer een half jaar geleden is mijn moeder overleden. En enige manier, nou niet de enige manier, maar de manier waarop ik emoties kwijt kon of emoties kon verwoorden was met muziek en blijkbaar schrijven, wat ik nooit heb gedaan. Als je ook sommige videoclips van deze liedjes hebt bekeken, dan uh, zie je dat ik het daar niet altijd makkelijk had. En nou ja, laat ik eerlijk zijn dat ik een compleet treinwrak was. Trainwreck, wou ik dat nou echt letterlijk vertellen? Ik heb eerder iemand verloren in mijn leven en dat was mijn vader toen ik negen jaar oud was. En ik weet nog dat ik toen niks heb geuit. Mijn manier van verwerken toen was eten, eten, eten. Dat heeft de nodige vervelende puberteit opgeleverd, maar tegelijk ook weer niet. Het is heel raar om uit te leggen, want het heeft wel heel veel bepaald wie ik uiteindelijk ben geworden. En daar ben ik eigenlijk best wel tevreden mee. Het is denk ik de balans. Hoe verder je naar de negatieve pol gaat, des te verder je mag gaan naar de positieve pol. Laatst kreeg ik de vraag van iemand of ik het niet erg vond dat ik uh, huilde in die video's of zo breekbaar opstelde. Nee, ik schaam me niet voor welke traan dan ook. Ik schaam me niet voor wat ik heb gezongen of wat ik heb gezegd. Schaamt is niet eens. Nee, het is echt. Wat ik daar heb ingezongen is echter dan dat ik ooit iets heb ingezongen. Normaal is zingen vaak acteren omdat je on the spot een emotie van een liedje moet brengen. Dus er zit altijd acteerwerk in. Ik zou me echt diep zorgen over mezelf hebben gemaakt als ik niet had gehuild tijdens het inzingen of niet had gehuild tijdens die video's. En ik vind het ook belangrijk dat en dat is dan maar een druppel op de gloeiende plaat maar dat ik in ieder geval aan een, aan een publiek laat zien dat dat oké okay is. Dat dat normaal is. Dat dat noodzakelijk is. We hebben een hele rare cultuur omtrent Rouwen, want blijkbaar ben je sterk als je niet heel veel hebt gehuild en als je gewoon doorgaat en ben je zwak als je je emoties toont. Terwijl, nee, andersom is dat. Het is zo belangrijk dat je erover praat en dat je zegt wat je voelt en dat je, dat je het eruit gooit. En als dat muziek is, is dat muziek. En als dat kunst is, is dat kunst. Dan ga je sporten al, ga je beginnen een eigen bedrijf, begin een Barbie collectie, ga je een, van Lego een compleet ijspaleis bouwen. Maak niet uit als je maar dit wat hier gebeurt connect met iets in de fysieke wereld. Ik zet mijn eigen covers vaak op en dan ga ik eens even lekker een potje zitten janken. Wat ik ook heb geleerd de afgelopen half jaar is, er is niet zoiets als een negatieve emotie. Maar in deze video wilde ik kort even elk liedje toelichten dat op het album staat. Die liedjes zijn al allemaal een keer uitgebracht en staan allemaal al op Spotify en op YouTube. Maar ik wilde er ook één album van maken en als je daar iets van steun aan hebt, uh, wat jij dan ook zelf hoort in die liedjes. Het eerste liedje is ook het eerste liedje wat ik heb uitgebracht en dat is uh, Ik mis je meer en meer. Uh, origineel van Tim Dousema. Het is eigenlijk een heel Qua tekst heel simpel, maar het is zo echt. Het is zo... Soms, zo, soms, soms is muziek, brengt een gevoel, maar er zijn niet echt... Er zijn geen woorden voor. In het liedje Ik mis je meer en meer zit vooral de zin... Oeh, niet halen. Zit de zin um, iets over bellen. Ik ben het ook gewoon helemaal kwijt nu. Dat ik je nu niet meer kan bellen om je van alles te vertellen. Dat ik je nu niet meer kan Bellen, om je van alles te vertellen. Ik ben zo blij dat de laatste maanden ik en mijn moeder bijna dagelijks belden. Niet dat er iets aan de hand was, om het heel erg cru te zeggen. Haar dood stond absoluut niet op de planning. Maar om een of andere reden, zeker vanwege corona, dat ik ook niet langs ben geweest. Daar zit nog wat. Niet dat ik niet langs ben geweest, maar niet dat het juiste was om niet langs te gaan. Maar ik ben heel blij dat we dat wel hebben gedaan. Dat bellen. Het tweede liedje is Waarom nou jij van Marco Bossato. Ik vind dat al sinds dat ik jong ben een van de meest treurige liedjes die er is. Het meest vind ik een fantastisch Engels woord trouwens. Yearning. En ik heb er nou nog niet echt een goede Nederlandse versie van dat woord voor gevonden. Maar Yearning. Het liedje gaat origineel van Marco Bossato niet over per se iemand die is overleden. Het gaat meer over een relatie die uit is. En met al respect. Ik vind het zonde dat zo'n liedje aan dat is besteed. Niet dat dat niet erg kan zijn. Dat is ook rauw. Maar het liedje vroeg om meer, vond ik. En daardoor heb ik de tekst uh, dermate veranderd dat het slaat op mijn situatie. Um, en meer een boosheid tegenover wat dan ook bepaalt wie er wel of niet sterft. En, 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 en ik heb het misschien 
misschien nu over een god. Misschien heb ik het nu niet over een god. Misschien heb ik het over de natuur. Ik weet niet eens waar ik het over heb. Maar boos zijn op iets. Keihard staan janken tijdens het inzingen. En nou ja, bij de meeste heb ik eigenlijk keihard staan janken bij het inzingen. En dit, 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 het, het is heel verwarrend, want dat voelde goed, dat voelde juist. Je zou denken dat als je vol schiet met emotie dat zingen juist moeilijker wordt. Maar die emotie heeft mij compleet zangtechniek gegeven. Alles werkte mee om dat eruit te krijgen. Het voelde ten eerste zo goed om zo hard godverdomme te zeggen. Ik voel alleen de pijn van godverdomme. Die take heb ik ook onnodig vaak overgedaan. Het gaf mijn woede wel een plek. Het derde liedje is krijg toch allemaal de kleren van de musical Siske de Rat. Uh, maar daar gaat het over dat hij zijn moeder wat minder aardig vindt. En ik heb het juist omgedraaid als een soort van ode naar mijn moeder. Heel veel van deze liedjes zijn simpelweg mijn Spotify algoritme die ze in mijn oren gooiden en ik on the spot, als ik het liedje hoor, een andere tekst hoorde. Tegelijk heb ik dus niet echt het gevoel dat ik al die teksten die ik opnieuw heb geschreven, zelf heb geschreven. Het kwam gewoon in mijn hoofd en ik hoefde daar vrij weinig voor te doen, dus ik weet niet of ik het zelf heb geschreven. Nummer vier is, zeg me dat het niet zo is. Dat is zeker een fase in rouw en dat is simpelweg ontkenning. Het is alsof je wordt gedrukt naar achter in je ogen, achter in je hoofd van ik zit in een bioscoopzaal en mijn ogen is het bioscoopscherm en straks gaat het licht weer terug aan en loop ik uit deze zaal naar de echte realiteit. Dit is niet aan het gebeuren. En op sommige momenten ga je dat geloven. Nummer 5 is werd de tijd maar teruggedraaid van die Roem van de Boom, wat ik ook een prachtig nummer vind. Net zoals bij Waarom Nou Jij gaat dat liedje over een verbroken relatie. Maar de verscheurende manier waarop werd de tijd maar terug als je hier doorheen gaat, voel je dat zo. Op een duur denk je, oh, misschien kan ik de tijd ook terugdraaien. Wat, 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 wat is eigenlijk de wetenschappelijke stand van tijdreizen? Je gaat letterlijk zo, ben je, in je althans ik, zo in je hoofd bezig van... Er moet toch een manier zijn. Morgenochtend, Ivar, word jij wakker en zijn we weer drie maanden terug... En is dit allemaal niet echt een issue? Zitten we nog vol in die corona? Wat toen misschien lekker een probleem leek, maar nu nog niet eens op je radar staat. En in de tijd maar teruggedraaid heb ik gedeeld met een, een gevoel, een stemmetje in mijn hoofd. Dat ik met dat liedje hopelijk compleet om zeep heb geholpen. En dat is het stemmetje in mijn hoofd dat mij vertelde dat ik verantwoordelijk zou zijn voor de dood van mijn moeder. Omdat ik simpelweg drie, vier jaar geleden uit huis ben gegaan. Wat de normaalste zaak van de wereld is. Maar iets in mij zegt me, wat als... Onzinnig klote vraag. Wat als? Dat kan je toch niet testen. Maar in ieder geval, wat als ik niet weg had gegaan terwijl ik alles had geregeld? En het ging eigenlijk, en that makes it fact, het ging zo goed met mijn moeder en haar gezondheid. Ze was letterlijk gelukkig. En, en... Zelfs dan weet mijn brein nog iets omhoog te gaan gooien van... Ja, maar hey, Ivar, jij bent weggegaan. En het kan dan wel beter met haar zijn gaan gaan. Maar nu is ze dood. Maar die stem... En het is ook nog eens een keer mijn stem. Het is een ander iemand of een iets die mijn stem gebruikt in mijn hoofd. En zelfs toen ik soms die stem geloofde, kan dat dan de tijd terugdraaien? Nee. Weg er mee. Het zesde nummer is Zonder Jou, origineel van Nick en Simon. Al zingt alleen Nick het liedje. En dit liedje leert heel erg. Tuurlijk, je bent verdrietig en tuurlijk huil, schreeuw. Lach en bewonder. Huil, schreeuw. Heb je verdriet? Voel je verdriet? 100%. Want hoe meer je het niet voelt, hoe meer het je later achter in je rug gaat steken. Dat verdriet is, again, geen slechte emotie. Het is niet iets wat je moet ontwijken. Geloof me, ik voelde mij op mijn best de dagen dat ik het meest heb gejankt. Juist gelukkig zijn, daarnaar streven of daarmee bezig zijn of doorgaan, dat is juist hoe je iemand die is overleden eer aandoet. Ik ben het afgelopen half jaar, gezien mijn vorige cover ook, enorm op zoek naar antwoorden of er leven na de dood is of er iets na de dood is. En ik heb altijd geloofd van niet. Ik was vrij positief nihilistisch, atheïstisch. Dat ben ik nog steeds. Traditionele religies doen nog steeds niks voor me. Sterker nog, ik vind hun antwoorden te simpel, maar die van de wetenschap ook. Maar stel, in wat voor vorm dan ook, kan mijn moeder of mijn vader naar mij kijken nu? Hi. Hoe verdrietig moet het voor hun dan zijn om te zien dat ik verdrietig ben? Iemand heeft me ook de vraag gesteld of ik me echt wel goed voel in de zin van... Iemand maakt zich zorgen over dat ik niet suicidaal zou zijn. Eronder. En ik weet nog dat ik zei... Ja, als ik nu uit het leven stap, dan is leven na de dood. Mijn moeder stuurt me meteen terug. Die zou meteen zeggen... Godverdomme, Ivan, wat ben jij een zwakke zak, man. Je moet je hele leven nog uitzitten. Nou laat je al je broers en zussen nog... Ze had me teruggestuurd. En dat beeld, dat bedenk ik me maar. En mijn moeder heeft ook nog heel veel eigenlijk hilarische, prachtige ook, maar ook prachtig hilarische dingen gezegd. Heel down to earth dingen, die ik ook vaak herhaal. En dan denk ik gewoon, mijn moeder wil me gelukkig zien. Wil zien dat ik dit doe, video's maken zing. 
En dat doe ik. Er zijn de sluizen al open. Nummer 7 op het album is het liedje Mama van Il Divo. Il Divo heeft daar een Italiaanse versie en een Engelse versie van. En dat is een prachtige ode aan moeders. En het erkennen van dat je moeder niet alleen je moeder is, maar dat zij ook een individu is of was met dromen en plannen. Hoe je band ook is met je moeder, ze altijd het beste voor met je heeft. En dat is ook een liedje wat ik in het Engels luisterde, maar in mijn hoofd in het Nederlands hoorde. En toen heb ik hem vertaald en gezongen. En dat was best wel pittig, want het is best wel veel. Zoveel geleerd de afgelopen half jaar over überhaupt muziek in het algemeen. Ik ben piano. Ik ben begonnen met piano spelen en piano leren en echt muziektheorie te kennen. En wauw, dan kom je er pas achter. Muziek is veel meer dan muziek. Daar laat ik het voor nu even bij. Het achtste liedje is één van de pijnlijkste liedjes. En dat is Zeewind. En dat is van Brigitte Kaandorp. En het is bijna eng hoe ik op dit liedje ben gekomen. Maar de week na het overlijden van mijn moeder... gingen ik en mijn zus random een show van haar kijken. Want we hadden zin in om cabaret te kijken. Precies dat liedje komt voorbij. Dan denk je ook weer... Oké, okay, universum, what up? Kan het nou zo zijn dat het zoiets perfect dan ineens aansluit... en dat je dat dan ook in die periode toevallig kijkt? Maar dat liedje is uh, verder weg misschien wel het enigste liedje... wat gewoon simpel uitlegt hoe het voelt om aan iemands sterfbed te zitten. En om iemand wellicht te zien sterven. Nummer 9 is Geen Kind Meer van Karin Bloemen. En dat is het liedje over dat, in ieder geval in mijn geval, ik geen ouders meer heb. En ik heb ook geen opa en oma's meer. Thank God, ik heb heel veel broers en zussen. Maar je bent niemands kind meer. Natuurlijk blijf ik het kind van mijn moeder en mijn vader. Maar in dit... Deel van het universum. Ben je niemands kind meer? Althans, diegene is niet in dit universum. Als je begrijpt wat ik bedoel. Nummer 10 is Er niet meer. You're not there. Van, uh, Lucas. Waarom wil ik je Lucas Gray Beal zeggen? Dat is Ryan in High School Musical. <laughs> Lucas Graham natuurlijk. Het eerste liedje dat ik heb vertaald. En het is ook zo'n... Het is zo'n... Het is, het, het is zo'n simpel... Maar ja, de meeste moeilijke dingen zijn simpel. Liedje. En dat gaat over het feit dat er gewoon heel veel dingen... Die ik nog ga beleven in mijn leven. Dat zij dat niet gaat beleven met mij. En dat is kut. En het laatste liedje op het album is Dat ik je mis. Dat liedje is zo poëtisch. Ik had zelfs een video gevonden dat het liedje werd afgekraakt door mensen die denken Nederlands te kunnen. Omdat het liedje grammaticaal en spellingtechnisch niet klopt. En dat het verhaal niet duidelijk is. En I guess dat je dat alleen echt snapt als je het hebt meegemaakt. Dat is de enige verklaring die ik had voor die mensen die dat liedje dan niet zo mooi vonden. Maar hé, hey, daar kunnen ze ook niks aan doen. Je kan er niks aan doen als je iets niet mooi vindt. Je kan natuurlijk wel altijd je plek houden erover. Maar goed, dat terzijde. Ik zal mijn eigen koffers en deze liedjes zal ik nog heel vaak luisteren. Omdat het, het geeft mij pilaren van mijn gevoel als ik even kwijt ben wie ik ben. Of hoe het was. Want onze hersens zijn een partij beperkt in wat ze kunnen onthouden. En door mijn proces te hebben vastgelegd in die liedjes. Gaat die irritante kutstem in mijn hoofd. Geen zijverhalen bedenken die niet waar zijn. En ik hoop dat het voor iedereen. Iedereen die door hetzelfde heen gaat. En dat kan het verlies zijn van een ouder. Maar je kan ook, het kan ook verlies zijn van een kind. Het kan verlies zijn van een relatie. Dat is ook rouw. Het kan verlies zijn van een toekomstplan. Van een baan zelfs. Rouw is breed en niemand bepaalt voor een ander. Wat de juiste manier van rouwen is. En ik heb zoveel, ook van jullie, allemaal zulke lieve berichtjes gehad. Echt waar. Dank daarvoor. Dat, dat is heel fijn. Ik wil jullie bedanken voor het bekijken van deze video. Ik zie jullie hopelijk volgende keer weer terug. Gaan we nog even commercieel doen? Ja. Boeit het mij nog? Nee, maar we doen het wel. Vond je deze video leuk? Laat dan nog even een duimpje omhoog achter. Vergeet niet een reactie achter te laten met iets wat een toegevoegde waarde heeft aan waar, we het waar, we, waar ik het over heb gehad. En dan zie ik jullie hopelijk snel weer. Doei!